ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ബ്രെഡും മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴോ എട്ടോ നമ്മളെ അളവിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രെഡാണ് ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തേക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം അതിൽ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാതെ വേണം വിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നാൽ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെ ഞാൻ എല്ലാതും ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വലിയുള്ളി വേണം പിന്നെ കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല മല്ലിച്ചപ്പ് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം ബ്രെഡ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് പൊടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ഉള്ളി ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് എളുപ്പം കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലും കുറച്ച് മല്ലിയിലും ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറിന് പകരം അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം ഒറ്റ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ബ്രെഡ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ അതിലുണ്ടാകും അത് തന്നെ മതി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ലൂസായിട്ടിരിക്കുകയാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ മൈദട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരു മാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട ഞാൻ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതേപോലെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പീസുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്കാം കുറച്ച് ഒരു മുട്ട അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം പകുതിയൊക്കെ ആക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ബോൾസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ പീസ് മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കബാബൊക്കെ പോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം ഇത് ഞാനൊരു ഇപ്പോൾ ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് കയ്യിൽ ഇത്തിരി ഓയിലോ എണ്ണയോ ഒക്കെ തൂവിയിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ തവണ നോമ്പിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് നല്ല ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറേ നേരം കിച്ചണിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് പണിയെടുക്കാനൊക്കെ ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നാലും നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് പിന്നെ ഞാനിതാ ഉന്നക്കായൻ്റെ പോലത്തെ ഷേപ്പിലും ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാ മുറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി ഒരു ഫുള്ള് കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ട് അതിനെയും കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മുട്ട തീരെ പുറത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യണം എണ്ണയിലിടുമ്പം പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയിലാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരുപാടെണ്ണം ഒരുമിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാൻ എടുത്തതാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ തീരെ എണ്ണ ഒന
ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു 